Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kış aylarına yakışacak çok güzel bir salata tarifi vermek istiyorum. Bu aralar bizim favorimiz. Umarım sizler de seversiniz. Öncelikle beyaz lahanamı ince ince doğruyorum. Net bir gramaj olarak veremiyorum ama bir el büyüklüğünde diyebilirim. Bir parça kestim lahanadan ve onu şimdi ince ince doğruyorum. Genişçe bir kaseye doğradığımız malzemeleri koyacağız. Beyaz lahanaları hızlıca doğradım. Şimdi içerisine bir tutam maydanoz, bir tutam da dereot doğrayacağım. Damak zevkinize göre ekleyip çıkartabilirsiniz bütün malzemeleri. Ama eğer dereotu ve maydanozu seviyorsanız mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Güzel bir lezzet katmıştı. Mor lahana miktarı da beyaz lahana miktarının yarısı olacak şekilde olarak ayarlayabilirsiniz. Şimdi de mor lahanalarımı ekleyeceğim. İncecik onları da doğrayacağım. Dilerseniz siz de daha önceden mor lahana turşusu yaptıysanız bu salatanın içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar mor lahana turşusundan da ekleyebilirsiniz. Ben daha önce o şekilde de yapmıştım. Tek farkı sadece biraz daha pembe renkli bir salata elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi içerisine 5 yemek kaşığı kadar haşlanmış mısırı ekliyorum. 5 yemek kaşığı mayonez. Bir kase dolusu çırpılmış yoğurdum vardı. Onu da ekliyorum. Bütün malzemelerimi salata kasemde buluşturdum. Damak zevkinize göre tuzunu da ekledikten sonra salatayı güzelce karıştıralım. Bu salatanın içerisine kornişon turşu da ekleyebilirsiniz. Benim bu kez kornişon turşum kalmamıştı. O yüzden eklemedim. O da güzel bir lezzet veriyor. Dilerseniz öyle de yapabilirsiniz. Salatamı güzelce karıştırıyorum. Ve servis tabağıma alıyorum. Gerçekten de çok güzel nefis bir salata oluyor. Bizim evde bu aralar en çok sevilen salatalardan biri. Mutlaka sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Salatamın üzerine süslemek amaçlı 2-3 tane ceviz ekliyorum. İri parçalar halinde doğruyorum. Biraz haşlanmış mısır. Onu da ekleyip süslüyorum. Ve şöyle bir çay kaşığı kadar da beyaz susam gezdiriyorum. Üzerine eklediğimiz malzemeler de oldukça lezzetli bir hale getirmişti salatamızı. Tarifim bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınıza paylaş butonuna basarak gönderebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğeniyle de bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.